ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിലെ വീഡിയോ ആണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി നോർമൽ കാണാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കഴിഞ്ഞ പാട്ട് പരിശോധിച്ചവർക്ക് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജൻ്റ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി നോർമൽ ഇതൊക്കെ കാണുവാൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ പാരാമെട്രിക് ഫോം ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പാരാമെട്രിക് ഫോമിൽ അല്പം എക്സ് പാരാമെട്രിക് ഫോം ഡിഫറൻസിയേഷനായിട്ട് വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അത് പരമാവധി ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മാർക്കും കിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ മാർക്കും കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാരാമെട്രിക് ഫോമിലുള്ള ആ നോർമൽ കാണാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രാക്ടീസ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓരോ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴും ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിനോട് വളരെ മാനസികമായ അടുപ്പമുണ്ടാവും അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതെന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എളുപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് അതായത് കുറേ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി കുറേ വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സിന് അവർ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അത് പ്രാക്ടീസ് ആവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരേപോലെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒരേപോലെ അല്ലായിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അടുപ്പിച്ചിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അറിയാവുന്നവരോർക്കും ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത് അവർ ക്ഷമിക്കുക നമ്മൾ ശരിക്കും അറിയാവുന്നവർ മാത്രമല്ലല്ലോ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ആവറേജ് പിന്നെ ആവറേജിൽ നിന്ന് താഴെയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആകണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂഷന് പോകാൻ നിർവാഹമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടാവാം വളരെ ദൂരെ ആവി ആവാൻ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്ററുകൾ അങ്ങനെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലൂടെ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഡിഫറൻസിയേഷനും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവും എനിക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എങ്കിലാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എൻ്റെ സൗണ്ട് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പരീക്ഷാ കാലമൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയ ശേഷം വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ താഴെ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒരു സർക്കിളിലുണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഹോമിലോട്ട് പോകും അവിടെ മുകളിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് വീഡിയോസ് അബൌട്ട് ചാനൽസ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്ലാസ്സിലെ ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസും അവിടെ ലഭിക്കും അത് വൺ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കും ഈ വീഡിയോ നോക്കാം എന്താണ് ഫൈൻ ദി സ്ലാപ്പ് ഓഫ് ദി നോർമൽ ഒരു ടു ദി കർവ് ഈ കർവിൻ്റെ ഇതൊരു കർവാണ് പാരാമെട്രിക് ഫോമിലാണ് ഈ കർവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് എക്സും വൈയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കർവിൻ്റെയാണ് ഈ കർവിൻ്റെ നോർമൽ കാണാണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി നോർമൽ കാണാണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി നോർമൽ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജൻറ്റ് കാണണം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജൻറ്റ് എം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജൻറ്റ് എം കാണണം അത് കാണണമെങ്കിൽ ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എക്സും വൈ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ തീറ്റയ്ക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി തീറ്റ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി തീറ്റ നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് വണ്ണിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പൂജ്യം മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊഫിഷ്യൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതി മൈനസ് എ സൈൻ തീറ്റയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതുക സൈൻ തീറ്റയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് തീറ്റ വളരെ സിമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി തീറ്റ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി തീറ്റ ഡി വൈ ബൈ ഡി തീറ്റ ഡി വൈ ബൈ ഡി
അപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ അങ്ങനെ കിട്ടി ഇതിന് ഡെറിവേറ്റീവ് അങ്ങനെയാണ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതാം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഡി തീറ്റ എഴുതാം ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റയുടെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ യു സ്ക്വയർ ടു യു അതായത് കോസ് തീറ്റ ടു കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു പിന്നെ യുവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് യു ആയിട്ട് സങ്കല്പിച്ചത് കോസ് തീറ്റയാണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ മൈനസ് ആദ്യം ഇടാം മൈനസ് ടു ബി കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി തീറ്റയും കിട്ടി ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കാണണം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കാണണമെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി തീറ്റ ഡി വൈ ബൈ ഡി തീറ്റ എന്താണ് മൈനസ് ടു ബി കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി തീറ്റ എന്താണ് മൈനസ് എ മൈനസ് എ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് മൈനസും കട്ടായിപ്പോയി കോസ് തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും കട്ടായിപ്പോയി ബാക്കി മൈനസ് ടു ബി മൈനസ് ഇല്ല കട്ടായിപ്പോയി ടു ബി ബൈ എ സൈൻ തീറ്റ എന്താണ് ചോദ്യം തീറ്റ പൈ ബൈ ടു ആകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നോർമലാണ് കാണാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്ലോപ്പാണ് ഈ എം അതായത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സ്ലോപ്പാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് തീറ്റ പൈ ബൈ ടു ആകുമ്പോൾ ഉള്ള സ്ലോപ്പ് ആദ്യം കാണാം അപ്പോൾ എനിക്ക് തീറ്റയ്ക്ക് പൈ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ എന്താണ് ടു ബി എ സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് വരും പൈ ബൈ ടു ഈക്വൽസ് ടു ബി എ സൈൻ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു ബി എ ടു ബി എ ഇപ്പോൾ ഇതെന്താണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്ലോപ്പാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് നോർമലാണ് കിട്ടുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി നോർമൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണണം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി നോർമൽ നോർമൽ കാണും സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി നോർമൽ കാണണം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി നോർമൽ കാണണമെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാഞ്ച് മൈനസ് വൺ ബൈ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാഞ്ച് സ്ലോപ്പ് കാണുക എം കാണുക അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ബി ബൈ എ അപ്പോൾ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഇത് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി മൈനസ് എ ബൈ ടു ബി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി നോർമൽ കാണാൻ എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും ഏത് ഫോമിലും തരാം പാരാമെട്രിക് ഫോമിൽ തരാം എങ്ങനെ വേണേലും തരാം എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി നോർമൽ ചോദിച്ചാൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജൻറ്റ് കാണുക അതിന് നമ്മൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കാണുക ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ട ശേഷം സ്ലോപ്പ് കിട്ടും ആ സ്ലോപ്പിനെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി നോർമൽ ആക്കാൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എം ഇട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഈ ഭാഗം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി തൊട്ടടുത്ത പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറെ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഇതിനോടകം കഴിഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേറ്റിയിൽ തന്നെ അടുത്ത സെക്ഷനിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആ വീ